ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ സീക്വൻസിങ് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൽ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ചിലെ ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ സീക്വൻസിങ് മോഡൽ എന്നൊരു പ്രോബ്ലം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സീക്വൻസിങ് മോഡലുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലവും അതിപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ആ പോർഷനിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ സീക്വൻസിങ് മോഡലിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആദ്യം ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ആ പ്രോബ്ലം ഉപയോഗിച്ച് ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വെച്ച് നമ്മൾ ബാക്കി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒ ഒ ആറിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിലുള്ള സീക്വൻസ് മോഡൽ എന്ന പോർഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ പ്രോബ്ലം സീക്വൻസിങ് മോഡലിലെ പ്രോബ്ലം ഡിഫറെൻറ്റ് ജോ ഫൈവ് ജോബ്സ് ടു മെഷീൻസ് ഈച്ച് ജോബ് ഓരോ ജോബുകളും ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷീൻസിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ടൈം ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ലാപ്സ്ഡ് ടൈം ആൻഡ് ഐഡിൽ ടൈം ഓഫ് ബോത്ത് മെഷീൻ എ ആൻഡ് ബി ഇതാണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം സീക്വൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വിച്ച് ഇസ് ദ ഒപ്റ്റിമം സീക്വൻസ് ഒപ്റ്റിമം സീക്വൻസ് ഫസ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമം സീക്വൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ അത് ഏതാണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈമുള്ള ജോബ് എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിലെ ലീസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം വൺ ആണ് വൺ ജോബ് ടു മെഷീൻ എ വൺ വൺ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം സീക്വൻസ് കാണാനുള്ള അത്ഭുതം എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ ജോബിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം മെഷീൻ ഫസ്റ്റ് മെഷീനിലാണെങ്കിൽ സീക്വൻസിനെ ഫസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ആ ജോബ് സെക്കൻഡ് മെഷീനിലാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ അൽഗുരിതം ടു ഫൈൻഡ് ഒപ്റ്റിമം സീക്വൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലീസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ഫസ്റ്റ് മെഷീനിലാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ജോബ് ഫസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യും ദെൻ ആ മെഷീൻ ആ ജോബ് ക്രോസ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് ടു ടു എന്നത് ബി മെഷീനിലാണ് ടോ ഫസ്റ്റ് ജോബ് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലീസ്റ്റ് ത്രീ ഫസ്റ്റ് മെഷീനിലാണ് ഫോർ ഫോർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ആണ് ഫോർ ഫിഫ്ത്ത് സെക്കൻഡ് മെഷീനിലാണ് ഫിഫ്ത്ത് ജോബ് ആൻഡ് ത്രീ ടു ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് വൺ ദിസ് ഇസ് ദ ഒപ്റ്റിമം സീക്വൻസ് ഈ സീക്വൻസിലാണ് ഈ ജോബുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അതിൽ നമുക്ക് ഇനി ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ ലാബ്സ്ഡ് ടൈമും ഐഡിൽ ടൈമും ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ഓരോ മെഷീൻ്റെയും ടോട്ടൽ ലാബ്സ്ഡ് ടൈമും ഐഡിൽ ടൈമും ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ജോബിൻ്റെ സീക്വൻസ് നമ്മൾ എഴുതുക ടു ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് വൺ ഇതാണ് സീക്വൻസ് ഇനി ജോബുകൾ ഓരോ മെഷീനിലും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐഡിൽ ടൈമും അതേപോലെ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലാബ്സ് ടൈമും നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അതായത് മെഷീൻ വൺ മെഷീൻ ഫസ്റ്റ് ജോബ് ടു ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ സീറോ തവർ ദെൻ ഔട്ട് പ്രോസ് പ്രോസസ്സിങ് കഴിയുന്നത് സെക്കൻഡ് മെഷീൻ്റെ ജോബ് മെഷീനേല് വൺ അവറാണ് സോ വൺ ദെൻ സെക്കൻഡ് ജോബ് സെക്കൻഡ് ജോബ് ഫസ്റ്റ് അവറിൽ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ദെൻ ഫോറിന് ടോട്ടൽ ടൈം ത്രീ ത്രീ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ദെൻ തേർഡ് ജോബ് ഫോർത്ത് അവറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും തേർഡ് ജോബിന് നയൻ ഹവേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് നയൻ തേർട്ടീൻ അതേപോലെ തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇതാണ് മെഷീൻ എ ദെൻ മെഷീൻ ബി ഫസ്റ്റ് അവറിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത സെക്കൻഡ് ജോബ് മെഷീൻ ബിയിൽ സെയിം അവറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് അവറിൽ ഫസ്റ്റ് അവറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ദെൻ മെഷീൻ ബി ഹോൾഡ് B, 6 hours ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് സിക്സ് സെവൻ ദെൻ 
ഫോർത്ത് ജോബ് ഫോർത്ത് ജോബ് മെഷീൻ ബി സെവൻത്ത് ഹവറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ദെൻ സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് അവറിൽ മെഷീൻ ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി തേർഡ് അവറിലാണ് ജോബ് ഫൈവ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ട്വൻറ്റി തേർഡ് അവറിൽ മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ദെൻ ഇവിടെ സെയിം ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് അവറിലാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ജോബ് വൺ സ്റ്റോപ്പ് മെഷീൻ എ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് അവറിലാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് അവറിലാണ് ആ ജോബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി അപ്പോൾ ഇത് ഈ തേർട്ടീൻത്ത് അവറിൽ ഈ ജോബ് ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യും ദെൻ ഐഡിയൽ ടൈം ഓഫ് ബി ബിയുടെ ഐഡിയൽ ടൈം കാണാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ അവറിലാണ് ഫസ്റ്റ് അവറിലാണ് ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയൽ ടൈം ഉണ്ടായിരിക്കും വൺ അവർ വൺ അവർ അത് ഐഡിയലാണ് മെഷീൻ ബി ദെൻ ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ സീറോ കാരണം ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻ സെവൻത്ത് അവറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് അവറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി തേർഡ് അവറിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഐഡിയൽ ടൈം വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് അവറിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഐഡിയൽ ടൈം വൺ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വൺ ത്രീ ഹവേഴ്സ് ആണ് മെഷീൻ ബി ഐഡിയൽ ടൈം മെഷീൻ എയുടെ ഐഡിയൽ ടൈം നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മെഷീൻ എ ഐഡിൽ ആയിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ മാത്രമായിരിക്കും ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് അവറിലാണ് മെഷീൻ എ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നത് പക്ഷേ ടോട്ടൽ പ്രോസസ്സ് കഴിയുന്നത് തേർട്ടീൻത്ത് അവറിലാണ് അപ്പോൾ മെഷീൻ എയുടെ ഐഡിൽ ടൈം ഐഡിൽ ടൈം എ ടു ആയിരിക്കും ഐഡിൽ ഓഫ് ബി ഐഡിൽ ടൈം ഓഫ് ബി ത്രീ ടു ത്രീ ടോട്ടൽ എലാപ്സ്ഡ് ടൈം നമുക്ക് കിട്ടിയത് തേർട്ടി ടോട്ടൽ എലാപ്സ് ടൈം തേർട്ടി ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മുപ്പത് അവറാണ് ടോട്ടൽ ലാപ്സ്ഡ് ടൈം ഐഡിൽ ടൈം ഓഫ് എ ടു ഐഡിൽ ടൈം ഓഫ് ബി ത്രീ ഇതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ സീക്വൻസിങ് മോഡലിൽ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഇത് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒപ്റ്റിമം സീക്വൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക ദെൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഐഡിൽ ടൈമും ടോട്ടൽ എലാപ്സ്ഡ് ടൈമും ഓരോ മെഷീൻ്റെയും ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ത്രീ മൂന്ന് കേസസുകളുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ ജോബ്സ് ത്രൂ ടു മെഷീൻ ആണ് അതേപോലെ എൻ ജോബ് ത്രൂ ത്രീ മെഷീൻ എൻ ജോബ് ത്രൂ എം മെഷീൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് കേസുകളാണ് ഈ സീക്വൻസിങ് മോഡലുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ വേറെ രീതി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ടു മെഷീനിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ എം മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെയും ടു മെഷീനിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ദെൻ സെയിം പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സോൾവ് ചെയ്യും അവിടെ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ സീക്വൻസിങ് മോഡലിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ ത്രീ മെഷീൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ത്രീ മെഷീൻ എൻ ജോബ്സ് ത്രൂ ത്രീ മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി ഗോയിങ് ടു കൺവേർട്ട് ടു ത്രീ മെഷീൻ പ്രോബ്ലം ടു ടു മെഷീൻ പ്രോബ്ലം സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഏതർ ഓർ ബോത്ത് ദി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദീസ് ത്രീ മെഷീൻ പ്രോബ്ലം ടു ടു മെഷീൻ പ്രോബ്ലം മൂന്ന് മെഷീൻ മൂന്ന് മെഷീനുള്ള പ്രോബ്ലത്തിനെ രണ്ട് മെഷീനാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഈ കണ്ടീഷനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ഒന്നോ രണ്ട് കണ്ടീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് എൻ ജോബ്സ് ത്രൂ ത്രീ മെഷീൻ എന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ രണ്ട് മെഷീനാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ആ രണ്ട് മെഷീനായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ രണ്ട് മെഷീനായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ടു മെഷീനായി കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ സെയിം ഈ പ്രോസസ്സ്
മാക്സിമത്തിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മെഷീനാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് എൻ മെഷീൻ ത്രൂ എൻ ജോബ്സ് ത്രൂ എൻ മെഷീൻ എം മെഷീൻ ഒരുപാട് മെഷീൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും സെയിം പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ ചില കണ്ടീഷനിൽ ചില വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് മെഷീൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ രണ്ട് മെഷീനായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ആദ്യത്തേതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നമ്മളെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ആദ്യത്തെ മുതൽ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള മെഷീനെ ഒരു മെഷീനായി കൺസിഡർ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള മെഷീനെ മറ്റൊരു മെഷീനായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് മെഷീനായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ജി ഈക്വൽ ടു എ ഐ പ്ലസ് ബി ഐ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഐ പ്ലസ് സി ഐ അതായത് ഫസ്റ്റ് മെഷീൻ്റെ വാല്യൂസ് ഫസ്റ്റ് മെഷീൻ്റെയും സെക്കൻഡ് മെഷീൻ്റെ ആഡ് ചെയ്തത് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മെഷീൻ്റെ വാല്യൂസ് സെക്കൻഡിൻ്റെയും തേർഡിൻ്റെയും ആഡ് ചെയ്തത് ഇതായിരിക്കും രണ്ട് മെഷീൻ ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇതാണ് അതിൽ വേറെയുള്ളൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത് അതായത് എൻ മെഷീൻ എൻ ജോബ്സ് ത്രൂ ത്രീ മെഷീൻ എൻ ജോബ്സ് ത്രൂ ത്രീ മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ രണ്ട് മെഷീനായി കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ സെയിം പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലമായിട്ട് പത്ത് മാർക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാറുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ സെയിം പ്രോബ്ലം ആണ് പത്ത് മാർക്കിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ഇത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലം അതായത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു മെഷീൻ എൻ ജോബ്സ് ത്രൂ ടു മെഷീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രൊസീജർ ഇതിന് പ്രൊസീജിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ തിയറി ആയിട്ടും എന്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ സീക്വൻസിങ് മോഡലിൽ നിന്നുള്ള പ്രോബ് ചോദിക്കാറുണ്ട് തിയറി ആയി എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് വേർഡ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണ് പിന്നെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ വരാറുള്ള ഒരു പ്രോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ സീക്വൻസ് മോഡൽ എന്താണ് സീക്വൻസ് മോഡൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരു മോസ്റ്റ് ഫീ ഡിഫ് യൂസ് ടു ഒപ്റ്റെയിൻ ദ മോസ്റ്റ് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ബൈ പെർഫോമിങ് ദ സീരീസ് ഓഫ് ജോബ്സ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് അവൈലബിൾ മെഷീൻ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് അവൈലബിൾ മെഷീനിൽ ഓരോ സീരീസ് ഓഫ് ജോബ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് സീക്വൻസിങ് മോഡൽ അതാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസിങ് മോഡലിൽ ചെയ്യണത് പിന്നെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ അസംഷൻസ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് വട്ട് ആർ ദ ജനറൽ അസംഷൻസ് ഓഫ് സീക്വൻസിങ് മോഡൽ അത് ഫസ്റ്റ് ഒരു അസംഷൻ ഓൺലി വൺ ജോബ് ക്യാൻ ബി പ്രോസസ്ഡ് ഓൺ എ ഗിവൺ മെഷീൻ അറ്റ് എ ടൈം അതായത് ഒരു ജോബ് മാത്രമേ ഒരു സമയത്ത് ഒരു മെഷീനിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് ഒരു അസംഷൻ ദെൻ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ ജോബ്സ് ഇൻ മൂവിംഗ് ഫ്രം വൺ മെഷീൻ ടു അനദർ ഈസ് വെരി നെഗ്ലിജിബിൾ ടൈം ടേക്കൺ ടു മൂവിംഗ് ഫ്രം വൺ ജോബ് ഫ്രം വൺ മെഷീൻ ടു അനദർ ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ഒരു മെഷീനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മെഷീനിക്ക് പാസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള സമയം വളരെ നെ ചെറുതാണ് അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് അവറിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇവിടെയും ഫസ്റ്റ് അവറിൽ തന്നെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണൊരു അസംഷൻ ഓരോ മെഷീനുകളും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പുകളായിരിക്കണം അതൊരു അസംഷനാണ് ഇത് എ ബി വ്യത്യസ്ത പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന മെഷീനായിരിക്കണം ഓരോ മെഷീനും അതാണൊരു പ്രോസസ്സിങ് ടൈമുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അത് ഡ്യൂറിങ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല ഓർഡർ ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ജോബ് ഹാസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഈ ജോബിൻ്റെ ഓർഡറിന് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമം സീക്വൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സീക്വൻസിങ് മോഡലിൻ്റെ ജനറൽ അസംഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യം വാട്ട് ഈസ് ടോട്ടൽ ഡിഫൈൻ ടോട്ടൽ ലാബ്സ്ഡ് ടൈം എന്താണ് എന്താണ് ടോട്ടൽ ലാബ്സ്ഡ് ടൈം അതായത് ടൈം ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ ഫസ്റ്റ് 
ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് അവറിൽ ബി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി തേർഡ് അവറിലാണ് ഈ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൺ അവർ ഇവിടെ ഐഡിയലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡിയൽ ടൈം എന്നുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും അതേപോലെ സോൾവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പിന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് നോ പാസിംഗ് റൂൾ നോ പാസിംഗ് റൂൾ എന്താണ് അതായത് പാസിംഗ് ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയാം ഈ നോ പാസിംഗ് റോൾ അതായത് സെയിം ഓർഡർ ഓഫ് ജോബ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ഓവർ ഈച്ച് മെഷീൻ ഓരോ മെഷീനുകളും സെയിം ഓർഡർ പ്രോസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ നോ പാസിംഗ് റൂൾ അതായത് ഈ ജോബുകൾ പാസിംഗ് അലോഡ് അല്ല ഒരു ജോബ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ മറ്റേ മെഷീനിക്ക് ജോബ് പാസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് നോ പാസിംഗ് റൂൾ ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാമാണ് ഈ സീക്വൻസിങ് മോഡൽ എന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ അതേപോലെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ലാബ്സിൽ ടൈം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഐഡിയൽ ടൈം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പിന്നെ നോ പാസിംഗ് റൂൾ അതേപോലെ വാട്ട് ആർ ദ ബേസിക് അസംഷൻസ് ഓഫ് സീക്വൻസിങ് മോഡൽ പിന്നെ ഡിഫൈൻ സീക്വൻസിങ് മോഡൽ ഡിഫൈൻ സീക്വൻസിങ് പ്രോബ്ലം എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ